哈，今天是小狼给大家伙带来的是来自于飞花大神的神作啊，我们的关羽收石将啊，收石降将的这么一个呃一命通关啊，这里面呢跟大家伙讲就是说，因为。因为实在是玩关羽的人太少了，关羽这个人呢，甭管是在一代还是在二代啊，总感觉就没有人玩。因为面啊，就是一代其实还好那么一点一点点，二代呢，这个尤其你像二批，很多人不会拿火刀啊、呃，有机会给大家伙做拿火刀的啊。但是这个事实上，咱们这个玩法呢是收石降将，呃，关羽呢也可以，因为他刚开始调出来了这个令旗，也调出来了这个虎符，同时在选人界面当中呢，咱们还调了一个方天画戟啊，就是真方天。所以说有一手真方天的话呢，要不要火刀也无所谓啊。尽管火刀肯定要比真方天要稍微卡上那么一点点啊，对不对？所以说就这个情况啊。好，看看关羽二哥这个人物啊，真的很难。我我不是说说难吧，你高手的话怎么都行，但是我总觉得这个人物就就让你玩，你肯定也不想玩啊。包括咱们选的，很多人说正关羽和逆关羽有什么不一样啊？他的招式不一样啊。但是呢，在人物基本造型方面上还是还是一样的。啊，能理解就好。好，这地方是有一个有一个兵，你可以撞他的话，可以撞出一个衣服，或者你把他打死也无所谓啊。打死的话会出一个衣服，这个衣服呢，曾经我们就认为一件事，就是只要复制东西啊，必须得靠这个衣服的啊。但是事实上呢，你过了第一关，无论你是怎么过，他都给你一件衣服，要不呢就是锁子甲，要不呢就是给你青铜铠，反正有一件衣服咱们就可以复制了。但是咱们这个版本先不提复制的意思啊。咱们这个版版本呢，就是204版可复制，但咱们大神应该是不会复制的，你懂的啊。好，情况就这么情况，我们简短解说。这个游戏呢，飞花大神我解说了也非常多啊，包括玩这个二的话呢，以前那个格子伙子，还有挺多的人，什么纯键盘纯纯键盘流，包括那个叉 P 五个九啊，都是做过很多。而这个二 P 呢，说白了啊，这个虽然说它剧情上有阉割，但是这个呢是我小的时候的这个童年版本。我们小时候只有一个游戏厅有《三国战地二》。这当然呢，我的意思是二批没有二啊，一个有二都没有。我是后来零六年去了深圳才看到他们玩的二，我才我才想起来，我说哎，这个怎么必杀还放宝呢？我都看不懂啊。再加上呢，那个确实不会玩，而这个二呢，想当年我也不会复制。我问怎么问他们复制，他们不告诉我。后来呢，我才是这个在深圳了，我才知道怎么复制啊，怎么怎么回事，它的原理是什么？好，可以看到这个第一关啊。第一关能出，哎，第一关能出武器的只有关羽啊，只有第一关出这个武器，青龙偃月刀，大家伙能理解吧？啊，青龙偃月刀呢，只有只有第一关的这个关羽咱们能，对吧？能用，其他人啊是没有专属武器的。关羽上来就是一个青龙偃月刀啊，就是就就无敌了。而、啊、张飞就比较悲惨，张飞呢，你看第一关肯定不用想了，对吧？第二关呢，是吧？也不用想了啊，这第二关也没有。啊，第三关呢，咱们是这个这个长板是吧？长板的话呢，就是有了啊。关呃，这是它是有两把武器啊，就是方天就不说了啊，主要是有这个战马蛇矛，而且有两种拿拿取的方式。而这个黄忠，你像第二关他就有武器，貂蝉第二关也有武器，呃，庞统第二关也有武器，对吧？也有武器。像诸葛亮呢，反而就也没有了。诸葛亮只有到了这个第三关井底下才有五火神焰扇，哎、呃，只要大家伙了解这个事就好了啊。好，劝请这是选择，因为咱们要招降十将领啊，所以说一定要环环相扣。所有的 boss 呢都要招降的啊，你招降十将的话，那就是这个玩法。关羽在这个版本强吗？在高手面前怎么都强，好还能再接，在菜鸟面前这个关羽就不要玩了啊，实在有点难。好，技不如技不如人，某月强，饭团捡起来。啊，第一关结束啊！这么一看的话呢，呃，包括你要玩《三国战记二》的话，它这个青龙偃月刀呢，就是在那个第二关的一上来的那个密室里边有，但是呢，它的拿取方式啊，非常的另类啊，它属于什么呢？它可它是属于进屋，然后自动就拿了啊，你不用捡，非常赖啊。好，开局放火，然后取消，要进上方密室。上方密室呢，有《孙子兵法》，也算是非常屌的这么一个东西啊。如果不整的话，你懂的啊。好，直接进屋。帮帮帮！关羽的话还是去攻击比较长，但是他的缺点是什么呢？攻击频率比较慢啊。他拿上，他拿方天画戟是往下扣。
。张飞拿方天画戟是往外往上撅，张飞是撅，他是往上往下往上往下扣。赵云呢是直接直接怼。这三个人拿方天之后呢都不一样啊。啊，这分也吃，我感觉就是强迫症。这玩意吃不吃没啥用啊，我感觉啊。打分也不是靠这么打的啊。孙子兵法是孙武创的吗？对呀、啊，那就简称孙子呗。五子兵法啊，三十六计大家伙小时候看过没有？三十六计里面啊，这个呃有很多计策啊，都是都是阴谋，但是有有挺多计策是阳谋啊。阴谋、阳谋，有的时候阳谋更狠。就是直接就就整的你一点招没有。好，我们看看啊，这个车里面按理说是有一把乌刀的啊，就是庞统的武器。其实我个人感觉庞统的武器啊，他因为他有那个地刺儿啊，所以说那个武器就无所谓了。当然拿上吴钩之后呢，他一二三一个正摇手啊，就下签 A 还是挺爽的，打出的效果是啪啪啪三点，非常爽啊。三十六计啊，第一计瞒天过海。好的，看看，有什么？这大伙儿能说出挺多啊，什么混水摸鱼，什么比如说瞒天过海、李代桃僵、偷梁换柱，啊，最后一季那个走为上计是吧？也有，那、啊、各种有啊，还有还有什么？这是这这这突然你呀，突然想还是想不着，围魏救赵啊，突然想不太好想，但是呢，其实还是有的啊。还有挺多的，就是你想，你突然你背你背不下来。我要我小的时候我都背过，现在我都忘了啊。好，看看，猴子偷桃，借刀杀人。有的时候啊，发现啊，这玩智商的人嘛，其实有的时候挺挺那啥的啊。好，来看看第二关曹仁。感觉这个能把兵聚到一起啊，这个这个走位啊，也是需要非常风骚的。玩这个游戏知道这些 AI 了，你会发现这个小兵的 AI 是什么样，怎么走才能把它聚到一块儿，这都是说的很明白的啊。假途灭国有吗？有啊，啊，一是有的啊。声东击西美人计，对，美人计也有，对，声东击西。好，直接拆掉。那、啊、那不就那么一句话吗？宁学喝酒醉，不学下棋心。有的人喝酒啊，把自己喝醉了啊，这个人当然啊，我说的不是酒鬼，有好多什么喝完酒之后打媳妇的、家庭暴力的、打孩子的，喝完酒之后愿意耍、愿意作的人，这种人太多了啊。好，这招是回天，大家伙知道什么叫回天吗？他说是狂狂龙出海，但是我告诉你，就回天，在这里就开始可以打分了，看看啊，这就可以打分了。如果刚才放那个什么的话啊，如果再放那个玄武神器，也可以咔咔干。我这个必杀，曹仁拿着双枪，双枪将董平，莫以剑张清，不是天罡将啊，非常凶悍。明光铠，水兵策。好了，看看第二关有惊无险啊，感觉这个玩的还是比较比较爽。然后他把这个将领扔掉了啊，他留了一手曹仁，呃，用来打牛津啊。这个这个虽然说把他扔了，就是用不上了。事实上，那个翻天斩这招也也就是打点小分啊，用处也不是特别大。呃，曹仁的话打牛津好使，所以说把曹仁留下来了啊。对，我公司是在银龙家园对面的啊，是的啊。游戏没声音，啊，这个现在因为我声音太大了啊。有没有游戏声音？我觉得用处不大。怎么样？现在可以了吧？啊，大一点点啊，大一点点也是大。好，哎，这老头谁都可以不救，这老头必须得救啊！老头给两件神器呢啊，尽管那个衣服没啥用。啊！但是呢，该说不说。噔噔噔噔
，明明测啊，明明测呢，其实明明测最牛逼的就是它必须得要在哪儿呢？就是当然它可以不在这里搜集明明测，因为你只要招降曹操的话，后期还会再给你明明测的。后期给你明明测的那个明明测呀，它是什么呢？它是那个用来招降曹操用的啊，因为你要招降曹操。必须要放两件神器啊！这四四大神器，你放任何两件都可以。比如说，你放一个青龙，放一个白虎，然后呢，这样的话呢，你再用民兵策把曹操打死。也就是说，放两件神器就相当于天命啊！放用民兵把曹操打死，说明他失去了民意，他知道自己输得很惨，所以说他认输，所以他认输啊，知道吧？好了，他居然选择用了一个探云天一，选择了三级跳的属性。我们看看啊，这样的话，选择枪前往江夏救兵。这么走的话呢，就是这样的啊。这么走的话呢，咱们是要打令旗，呃，就不是那个什么啊。令旗的话呢，是在哪儿呢？是在这个司马懿身上啊。司马懿是有令旗的，这个令旗呢，可以召唤出一个小木头人来帮咱们打。这个木头人呢，也是非常难难打的一个小怪啊。但是咱们可以变身成为他，就是靠这个令旗啊。啊，同时呢，如果你想变成大象的话呢，也可以选择打这个梦幽啊。梦幽的话呢，梦梦祸啊，梦祸死的话会给你这个虎符。啊，虎符会给你这个，让你变成梦幽啊，变成这个大大象啊，说白就大象啊。骑马的人是刘琦，也就是刘表的长子。但是呢，由于呢这个，呃，刘表呢是这个说白了，刘表呢虽然说是朝廷任命的这个荆州牧，但是呢他人生地不熟啊，骑着一匹马就来到了荆州，以导致呢这个这个他自己呢这个，因为他自己还是有点实力啊，通过一些权谋之术呢，坐到了荆州之主的位置上。但是他要利用到这个自己的这个娘家人啊，不是自己媳妇的娘家人，就是蔡氏一族。所以说呢，蔡氏呢最后生了一个，对吧？这个，这个生了一个孩子啊，叫刘琮啊。这个刘琮呢，虽然说很聪明，但是呢岁数很小啊。然后他们特别想加害这个刘琦，刘琦呢最终呢就跟刘备混了。刘琦呢他就想抱大腿，抱刘备这这个大腿，最终呢是前往江夏救兵啊。前往江夏救兵是啥意思呢？就是说呢，在刘备呢携民渡江的时候，这个这时候呢，关羽还有咱们的这个诸葛亮啊，诸葛亮是后期去的，他们呢就选择啊跟随这个，对吧？就是跟随这个，就跟随刘琦来救这个这个刘备。也就是说呢，尽管呢是吧，赵云呢七进七出啊，杀了个天下不留，最终呢还是靠张飞断后。张飞呢把人吓走了之后呢，曹操一寻思不对，我还得去而复返。回来之后呢，发现把桥烧断了。啊，阻挡了去路，但是然后再追的过程当中，发现刘备呢真的是逃往江夏啊，江夏呢是荆州重镇，一时之间难以攻克，所以说呢，这个曹操还是很难受啊。所以说刘琦呢当时很关键，而且刘琦呢在有一段时间也是跟这个江江东这帮人谈判的筹码，就是说江东这帮人呢说，你看好的，令旗拿到手了，看不见，这个也是一个降将的啊，这也是降将的。刘琮是抱错大腿了，这个没毛病。而这个好，可以看到，这木头人啊，伤害非常高。我数一二三，木头人，再不表白，天就要黑了。好的，令旗啊，没啥用啊，就给你展示一下这玩意儿啥意思啊，就是就是可以了。孙子兵法，这样的话说两个孙子兵法了啊，相当凶了啊。这个刘琦呢，很多人说刘琦是被刘备搞死的，但是在演演绎当中明确的表示刘琦是病死的。但是他是怎么病死的呢？我告诉你，三国三国里面有很多人啊，《三国演义》里面有很多人都是这么死的，就是说这个好酒色。大陆不像现在咱们这个好酒色，你看很多人天天喝酒，天天那个是吧？怎么没死呢？这个我要跟大家伙说一下，那个不叫好，那个只是普通人的欲望。你知道这帮好酒色的人什么样吗？夜遇使女，枪不倒，菊花百散，色人红啊！酒色咔咔，就是人家酒色不沾身，他天天就是往里跟。当然呢，这个被毒死的就阴谋论了啊！刘刘琦、刘琦啊、曹睿啊，这些人都是啊，被这个啊郭嘉。啊，很多人说小狼郭嘉这个人啊，这么出名，他能是啊？哎，这个人本身身体就不好，还给他嘚瑟啊！医生跟他说了啊，不能饮酒，不能行房事啊，房事就是房中之事啊，不能饮酒，不能行房事。没事，你这对吧？你天天你吃头孢，你还搁那喝酒是吧？啊，就喝死了啊！我说大概是这个意思啊。色子头上一把刀，秀君夜夜半刀眠啊，就这个情况吗？啊。
。说刘琦呢，号称是这么死的，真实历史里怎么死的，咱不知道啊，反正这个意思啊。好，看看张合这里面呢，咱们要招降张合的话呢，咱们肯定是要给他一个神龙骨水啊，神龙骨水是要给的。然后呢，咱们招降他之后，他还有一个传说中的真风天化戟。所以说这个情况啊，六位地荒丸咔咔就往往往上怼呗。我跟你说，肾虚肾亏吧，它跟那个不一样。有的有的人肾虚，他他有这种就是确实有这个不足，但是肾虚是肾虚，然后你性能力不行是你性能力不行啊，这是两码事儿啊，这不要混淆啊，对吧啊？好，扔一个神龙骨水。给你神龙骨水，再战一回。这张合啊，一看就是少数少数民族的将军啊，不拉圈啊，还会托马斯全旋，一一手单兵必杀，前前撞。这个要撞的话呢，撞三下可以撞出真风电化戟啊。但是你前期必须得调调，如果你不调的话是不行的啊，你不调的话它没有。好 ，E A， 前前撞，好的，飞龙在天，捡起来。飞龙，飞龙在天！啊，直接招降了啊！不愧为无双格式国士，某服役。很多人说那个大象怎么没来呢？因为咱们走的是那个路线啊。好，真方啊，这样真方天化戟也出来了。但是问一下啊，方天化戟，方天化戟为什么在张合身上？我分析了一下，当时 H S 公司做游戏的时候应该是这么想的：首先，吕布不是被曹操联合刘备这帮人把吕布打败了吗？对吧？联合曹操和刘呃，对吧？这个曹操联合刘备这帮人把吕布打败了。吕布在白门楼上，那、啊、被一死而后消手，对吧？死了之后呢，这个方天化戟就归曹操所有。曹操把这个赤兔马给了刘备，啊不说错了，给了关羽，把方天化戟给了自己的爱将，也是五子良将之一的张合啊。张合也是投桃报李，最终呢是战死在这个守护在这个大魏国土的这个疆场上啊。大伙知道啊。所以说他把方天化戟给这个张合，我估我估摸着啊，我估摸着是有原因的，因为呢，曹操最器重的这些，对吧？最欣赏的几个将领啊，许褚算一个啊，当然呢，典韦死了咱不算啊，这是不说了。哎，再有一个就是我说的这个张合，而这个许褚呢也是啊，许褚也是，很多人一打败仗啊，都是啊，你居然败错我军威，拉出去砍了。这些人一打败仗啊，曹操啊，非常的护犊子啊。曹操这个人为什么叫曹老板？曹老板虽然说狗，但是对待自己的爱将啊，他还是确实好啊，对吧？你看这个人一一打仗败了，赶紧拿水斩了。爱将一旦败了，哎，胜败乃兵家常事嘛啊！许将军赶紧治疗金疮啊，这这个是对吧？那你打败仗又不是你一个人的错啊，对吧？你像这个这个这张合也是，张合一天天老打败仗啊。张合就是在五虎将时期，那跟谁打，跟打一场输一场，打一场输一场。这个曹操听，这个曹洪急眼了，曹洪就想杀这个张合。曹洪你也知道，也是也对吧？姓曹的，姓曹的和姓夏侯的都是都是嫡系啊。这个曹操在曹操阵营当中是有分量的。啊，这个曹操就说了，嗨，对吧？这个对吧？这么大的一场战役，岂岂能是他一个人的过错啊？其实就是对这个张合好，这这玩意儿没法说啊。确、就、实、是、没法说啊，所以说这个他这个设计这个方天画戟，这还是真方天画戟，给这个张合了。我估摸着就是什么呢？啊，就是就是欣赏啊，这边他喜欢关羽，那边喜欢张合。张合也真的是啊，对吧？对曹操没得说，对这个对这个曹曹丕没得说，对曹睿没得说，最后还战死在沙场，六十多岁了啊，对吧？一个六十九岁的老同志。是不是？真的是啊，非常的狠啊！姓夏侯的跟曹操什么关系？亲戚关系啊，就是亲戚关系。很多人呢不知道啊，这个曹操呢，最开始呢，曹操呢，他很多人说曹操的父亲是宦官啊，这个不对啊。曹操的父亲是真的有生育能力。曹操的这个干爷爷啊，叫曹腾啊，是这个啊，大家伙懂吧啊？是这个所谓的这个宦官啊。那个时候，大家伙知道东汉时期的这个宦官的势力啊，是不容小觑的啊。因为这个，这个，这个东汉，东汉呢，这个在中期的时候，开国皇帝不是关武帝刘秀吗？
，在中期的时候呢，这个也是啊，这个外戚干政。外戚干政呢，就是说白了，什么叫外戚呢？就是皇帝的媳妇儿啊，就是太皇后，后来叫太后，她对吧？皇对吧？皇帝死了之后呢，小皇帝登基，这太后把持朝政，然后呢，自己的这个自己的这个。这个这个这个什么是什么？比如说自己的弟弟啊，就是是皇帝的舅舅啊什么的啊，就开始把持朝纲。后来呢，皇帝也不想干啊，皇帝有点害怕，皇帝就联合了一帮太监，啊，也不能叫搞政变啊，就说白了，皇帝就把中央集权夺回来。其中有一个皇帝中兴，他隐忍了很长时间，最终呢战胜了自己的这个娘家人，啊，战胜自己的娘家人，以导致呢娘家人内心内失调，他呢重掌大权，但是呢留下了祸患，就是他信任这个这个宦官。从而留了这些官职，这个宦官呢就牛逼了，啊，一直以来传上去，后来才有这个张让啊，什么这些人啊，是段归啊这帮人是吧？啊，就是时常是乱政，对不对？才有了这个祸患。这都是，这都是我跟你说，星星之火可以燎原。而曹操的父，这个父亲呢，他拜了个干爹叫曹腾啊，他就根姓叫曹嵩，啊，叫曹嵩，他就叫曹操，啊，就这么来的，知道吧？这什么意思吧？啊。所以说呢，他就叫曹操，而夏侯呢是他本家人啊。你懂这个事儿就好了啊，啊，懂这个事儿就好了啊，你懂就好了啊，没什么好说的啊。好的，看看这边这个曹仁是真的克牛津啊，深克牛津。其实我跟你说，想打这个牛津还真的挺难啊。这个牛津，它有非常强悍的硬汉功能，你想打他的话，真的不那么不那么简单啊。用这招是最稳妥的方式，甚至不需要放孙子兵法，能晓得吗？好、啊，看看，得得得得得得得，这版本有火刀吗？有的，但是呢，他拿不拿火刀？我感觉应该是不拿火刀吧。他连方天都扔了啊，但是拿拿火刀也是有这个机会哈。牛津，牛津也是非常牛逼的强将啊，打分专用。多人配合的时候，牛津配合张合、托马斯一顿刷分啊，非常的爽啊，非常的过瘾啊。牛津呢？很多日本人啊，就是日本人，大伙都知道啊。第一排名第一喜欢对吧？三国和西游，啊，这个这两个不分不不分伯仲啊，都喜欢。三国呢更喜欢了啊，对吧？我感觉是喜欢三国稍微多一点。这个三国作品呢，在日本也是非常多。然后你会发现呢，日本人呢，他在处理影视作品还有游戏作品的时候，非常喜欢牛津这个人物啊。这个人物绝对是猛将中的猛将，尽管他不是很出名。他最牛逼的战绩呢，就是死士八百，来打这个周瑜一万。周瑜啊，你也知道啊，周瑜虽然说武力值不怎么样啊，也是一届非常牛逼的统帅。但他手底下，你想想啊，当当年呢，黄黄盖、韩当、周泰、甘宁，这个什么什么灵统、陆逊这帮人，哪一个出来？虽然说啊，都不是一线武将，有二线啊，有一线、二线啊，都不全是一线的，但是。对吧？我这么多人锤不过一个牛津吗？事实证明没锤过啊！事实证明没锤过，好几个时辰都打不过人家。你说这个牛津得有多厉害啊？那、啊、非常的狠。好、啊，当当当当当当，黄黄龙都中龙出海。好、啊，一个多。一二三，转身为一二三，一个扣，飞龙在天。他飞龙在天的时候，这个手伸出一个大大手啊，真的帅啊！好，招降徐晃，民兵策啊，民兵策是要吃的啊。用双神器，你看他为什么留一手朱雀神器啊？对吧？这个朱雀神器理论来讲，我个人感觉用处不大啊。但是你要招降这个曹操，就一定要这么玩。两个神器加民兵策，把曹操搞死。就这个意，就这个意思啊！好，看看怎么说。塔么说，转转腿。<笑>一会儿啊，这个关羽在这里呢，跟大家伙讲一下啊。一会儿呢，在密室当中，如果你要走左路的话呢，就是就是传说中的火刀密室。火刀密室呢，拿起来还是就是整个这个拿起来最难的一把武器啊。但我不知道这个飞飞花拿不拿啊？他如果拿的话，应该是也是，应该也是不难啊。但是拿不拿我就不知道了啊。好的，小狼哥评价也是评价也是三国
，哪个是三国第一人才？这那你说人才，你就就是你这个你要这么说啊，人才啊，人才他就跟这个人他的这个很多还不一样。比如说这个人的人品，你你计不计算？你要计算这个人品，计不计算？那你说这个他的这个忠诚度算不算啊？对吧？要我说最牛逼的人才啊，当属于荀彧啊，王佐呃王佐之才啊。这个荀彧啊，就是呃是牛逼，但是呢他又不忠心曹操。很多人说他怎么不忠心啊？但是呢，李道来讲呢，他好像对曹操有一定的误解啊，所以说最终呢也没有什么，也不是什么善终啊，不是什么善终。再有就是诸葛亮啊，那内政型人才那肯定是需要的啊。对吧？那包括我说难听点，你要说人才，我我想说曹操就是人才，啊，曹操就是人才。那这人人品不怎么好啊。曹操是一个真小人，知道吧？他是一个真小人啊，他不是伪君子，他是真小人啊。好、啊，看看这里面，咱们要招降他的时候呢，是一定要什么的？一定要用降将把他打死。然后呢，咱们在这个这个下蹲啊，咱们在下蹲，这个给的意思就是给他跪下啊，来将军啊，这个来我军助阵吧，大概是这个意思啊。一个大批，好的，然后前前一个下蹲啊，你看这就招降了啊，招降了，好，举令状，这也是招降十降将，走左路，我们看看。我们看看啊，五个燃烧弹走左路，咱们看看五个燃烧弹，这个火刀，哎，好一炸，漂亮，这现在有毒啊，这个香用了啊，这个毒挺讨厌的啊，毒非常讨厌啊。我操，这血费的真难受。用箱就可以秒解，但是现在解不了啊。好，直接过图，看那个箱子没有？哎，就是这把凤翔烈阳刀啊！有这个刀的话，要什么方天画戟呢啊？对吧？都同样是有火，但是我这个火刀可是正了八经的这个原始初始攻击啊，不是那个上来就扣的那个攻击的。所以说，关羽拿火刀啊。真方也有了，但是扔了啊！这这个刀是关羽的终极神器，你看这个刀的黄这黄金刀啊，都是啊，大金刀啊，这确实屌啊！帅哥啊！好，战歌响，战歌起！这个战歌啊，非常屌啊！梆梆梆梆梆，梆梆梆梆梆梆，梆梆梆梆，太屌了啊！跟着他这个曲儿，感觉自己有点那个。好，其实他还可以再拿到，他可以再拿到这个方天画戟的，知道吧？但是呢，这个玩法是肯定拿不到这个方天画戟的。他走这个路线的话，已经没有无军密室了。没有无军密室的话，咱们再去那个哪儿啊？咱们再去那个呃吕布那儿可以拿到方天画戟。但是咱们要招降十降将啊，要招降吕布。所以说在选项的时候一定要选这个，对吧？这个选这个招降吕布。所以说呢，这个吕布呢，咱们的方天画戟啊，就这个没有了啊，方天画戟就没有了。这个咱们就就变成了这个吕布啊，变成咱们的这个援军令了啊。所以说你懂的啊。好的，其实感觉啊，你们没发现吗？感觉换的这个火刀攻击力也不行啊，对吧？这个火刀轻小兵倒好一点，但是呢，就打的过程当中，有的时候打血还不如青龙偃月刀呢，对不对？非常的面啊。
Ah. <笑>好，最后一下，这个五加也是要招降，咱们要帮他挡一下啊！主公饶命啊！嗯，咱们选的是逆关羽啊，不是正关羽。说大家伙知道就好了啊，这是正关羽，不是逆关羽啊。我来了，这个伤害很高啊，前两下伤害特别高。好。就打前两下啊！好，我们看看，接下来是一会儿啊，要双神器了。这个必杀打完之后，我们看看明明色还打不死。好，双神器。A 一下 ，A 两下啊，一个明明色打死啊！你看，直接招降了啊，直接招降了。他先是跑，看一下，十五将其实就是这么个路子啊。一会儿咱们还有个吕布，嗯，但是你像什么沙摩科呀，像什么那个左慈啊，就没有办法当强将了啊。这个设计呢也是特别逗啊。我居然在这抠牙，关羽，呵，吼，哈，是谁送你来到我身边？为啥曹操要这么着想？两个神器代表天命，然后用用明明色啊，也就是用人民把他杀死，代表他失去的民心，所以说啊，就是他服了啊。好、啊，这里面有个玄武神器啊，但明显没有打的意思，必须要把它打晕了之后才能撞出来，也是人心醉了啊。好了，我们看看接下来，接下来的话，咱们是一会儿啊有这个大象。但这个大象的难点在哪儿呢？就是说，很多人不会控制距离打它，或者说不会用降将打它。这地方有一个补啊，正常是有个大腿把这个蓝色打死的，我记得。啊，不是，是一个夜包。来，大象。好，先把这个人打死啊，是关键啊。只要把他打死之后，大象就可以单挑了。为什么他往前冲的走的时候是呜噜噜噜噜噜,噜？为什么是呜噜噜噜的啊？下上手，来我们看看现在这个大象啊，你瞅非常笨重。这个大象呢，它最牛逼的就是你放白虎神器的时候，它也是来来的啊。一个大批，你看多少血啊？看一下，一个大批。《三国战将二批》里面最最牛逼降将就是徐晃，徐若瑄啊，徐晃字若瑄，好，连劈，直接劈下来了啊！你看这个伤害，一二三，一二三，飞龙肥龙在天，回风扫月勾回来，哎，这招赖逼，漂亮，还秀了一手啊！回风扫月属于一级必杀啊！我看蛮王藤甲。军令状，往外走。用曹曹曹哎，曹仁平 A 也确实行，但是、啊、没有想象中那么强啊，没有想象中的那么强
哈尔皮什徐晃战绩，对呀、啊，徐晃战绩，张合战绩。为什么说是最强降将呢？很多人说最强降将不应该是牛津吗？不得不承认啊，牛津其实也挺强的。那你要这么说的话啊，那你就降将里面还有很多特殊降将的，比如说你说吕布他不强吗？对吧？那诸葛亮配上吕布，一个八卦阵，吕布往下一一落。什么沙摩科、黄盖的一个一呀，一个一呀，我操，那直接死啊！什么这个那个的，直接秒，爱咋咋地啊！打沙摩科坐着那里有个箭头，去进不去？怎么回事？你进不去呗？徐晃字若轩吗？你们不看鬼畜的吗？啊，徐若轩。啊，这里有一个神龙骨水啊，也是必要的啊，什么都可以不要，神龙骨水能不要吗？当然不行啊！好，把雷扔了，还有一个小金珠，飞龙在天。周泰是无限晕，但是你点没有小兵的时候啊，对吧？你有小兵，你搁这连着连着，小兵来来的，你怎么办？没办法，对不对啊？哇，能小的吧？当当当当当当当当当！好，还是要打吕布啊，吕布，直接跳下去。这里面每一个地图都会给咱们一个那个什么啊？好，曹操武将，很少见吧？啊，这曹操手拿倚天剑，那、啊、脚踏前列腺，一个火。现在对呀，你赶紧烧得了，梦梦该该啊。有好多人都是等到最后再烧，也不知道图啥啊。必须多玩一会儿，我我太了解了，就多玩一会儿啊。好。放这个必杀，然后换成这个援军一个跳劈，我操！拿大斧头劈木头人，不是一个就一个顶一个吗？说劈就劈了啊！嗯、好，来看看，我。好，看看四管血的吕布啊，吕布还是比较怕火是吧？啊，但是看起来打不了多少血呢，啥也不是啊，什么玩意儿啊这是？梆梆梆梆梆梆梆,梆！哎，这姚文哥就搁这等了一手办卡呢啊！你说都看见左慈了，你们对吧？这个不送礼物无所谓啊，你最起码打个打个字幕什么的，对吧？<笑>但是你们的字幕全都是好了、舒服了、睡了、睡了的之类的啊！你们老这么玩，我真的我会伤心的，你知道吗？我很我很伤心，对不对？关羽能拿方天画戟吗？能啊！刚才真方天都拿，你来晚了啊！真方天画戟都拿了，虽然说真方天画戟没有没有方天画戟猛，真方天画戟照方天画戟还差一丢丢啊！好，我们看看燕山哥日常的音乐家，这小音乐家天天养着我狼，也是真的给我养给我狼养着来来的啊！血杀还剩一丢血，水冰侧有难度啊！这有老虎的话很有难度。一二，前前撞，飞龙在天。我去，这个你现在你要不行放神龙骨水吧，大哥。靠体靠体术玩，一会儿老虎出来了怎么说？好、啊，一个多，好，他可以秒了。这个玩法的话，伤伤害非常高，四下，然后再打最后一下。我们看看起身，哇，好，再来最后一下。我们看看怎么搞，不直接，漂亮。哎呀，没脸好啊！好的，选择非常猥琐的，把狗死了啊，差一点就一命没通关啊。这个 BOSS 还挺难打的。奉先威名远播，某求之不得。这样的话呢，方天画戟就没有了，咱们只能选择招降他了，变成个人头。如果你把他杀了的话，那么方天画戟就归你所有。
好了，燕山哥连续的一首《小恶魔》加一张办卡来支持我了啊！我拉人来来的啊！放电话机也会进必杀，有的版本是不进的啊。他特意你看，凤翔猎羊刀，凤翔猎羊刀，凤翔是什么意思？就凤拉的粑粑。<笑>走，这个翔啊，让人玩坏了。哎，我就想知道为什么翔被人称之为，就是为什么呢？就谁能告诉我啊？就什么时候就是说这个，就变成翔的啊？因为打了吕布，所以说没有再战金牌，兄弟们。因为打了吕布没有再战金牌，所以说就不会打真吕布了啊。只有这个双王，打双王的话呢，咱们看看五颗气，然后还有神器，可以的啊。啊，看看双王就简单多了啊，因为他血量少啊，对不对？啊，放必杀，一个必杀换成降将，前期撞一个大批，我去！哎哎哎哎，得，直接狂龙出海，有难度啊！江东不倒，江东怒吼，江东父老，哎哎哎，有难度啊，兄弟们，先把孙权搞死啊才好啊，不把孙权搞。大哥一命通关了，我操！你告诉我是一命通关的，大哥，心态我都崩了啊！你知道完事满血过关什么感觉啊？啊！我我一命通关了，兄弟啊！这关羽太难了，兄弟们啊！这要是张飞随便玩啊！太难了啊！好，那个是呃，就当他没讲命好了啊。废一命，然后通关是吗？啊，剩一命没问题，尾一命通关，最后没废血是吗？满血开饭啊！好，其实关羽是真的难，为啥没有人玩？你会发现刚才他没有什么反制能力。其实呢，我个人感觉他还是不够龟，再加上他前面那个地方废打吕布啊，废血废太多了。想要一命通关很简单啊。他没有必要去打那个吕布，你知道吗？这玩意单挑真吕布的话就没那么难了，他想不费血都可以。双王呢，尽管其实还好啊，但是他他前期为了招降这些武将，浪费了不少宝。然后呢，这个再加上打吕布的时候费了那么多血啊，也可以可以理解。在片尾的最后呢，也感谢大伙收听。如果大伙喜欢我狼解说，可以点击屏幕上的关注和订阅来支持我了。我们下期再见吧。